আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো তো আমরা গত ক্লাসে অর্থাৎ গত ক্লাসগুলোতে আমরা 3.1 বীজগণিতিক 3.1 নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং সেখানকার অঙ্ক এবং সেখানকার সমাধানগুলো আমরা সহজ সমাধান করছি তো তোমরা যারা 3.1 করোনি তো তোমরা ওই 3.1 এর ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারো আর আমরা এই তিন পয়েন্ট দুই শুরু করব এই তিন পয়েন্ট দুইয়ের যে আমাদের প্রয়োজনীয় যে বীজগাণিতিক সূত্রগুলো রয়েছে আমরা কিন্তু সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করছি প্রয়োজনে সেগুলো তোমরা ভিডিওতে গিয়ে দেখে আসতে পারো যে সেখানে আলোচনা রয়েছে তো চলো আমরা শুরু করি তো আমাদের এখানে প্রথমে যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেখানে হচ্ছে ঘন বের করা তো আমরা প্রথমে দেখিয়েছি তিন পয়েন্ট একে যে বর্গ কীভাবে বের করতে হয় তো তাহলে বর্গটা আমরা বের করাটা শিখছি যেহেতু আমরা সূত্র শিখে ফেলেছি তাহলে ঘন বের করা যে কোনো মানে রাশির ঘন বের করা এটা তোমরা সবাই পারবে এর জন্য আমি অযথা ওখানে সময় ব্যয় করছি না তোমরা চেষ্টা করলে পেরে যাবে জাস্ট সূত্র অ্যাপ্লাই করাটাই হলো সেখানকার বিষয় আমরা সরাসরি অঙ্ক থেকে শুরু করব এখানে আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা আমরা দেখব যে আমরা তিন নম্বর দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কী দেওয়া আছে এ মাইনাস বি ইকল ফাইভ এবং এ বি ইকল হয়েছে থার্টি সিক্স হলে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের মান কত সেটা আমাদের বের করতে বলছে দেখো আমরা এখন এইটা বের করতে গিয়ে আমরা দেখব বীজগণিতিক সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা এটা করব। কিন্তু এখন একটা বিষয় হলো আমি এইটার জন্য কোন সূত্র অ্যাপ্লাই করব সেটা হলো একটা বিষয় আর যেহেতু আমরা এখানে তিন পয়েন্ট দুই করতেছি আর এখানে ঘন সম্পর্কিত সূত্রের আধিক্যটা বেশি তো আমরা সহজেই বুঝে যেতে পারি যে এখানে ঘন সম্পর্কিত সূত্র লাগবে এখন ঘনের তো অনেক সূত্র আছে মান নির্ণয়ের উৎপাদকের সূত্র তাহলে আমি এখন কোন সূত্রটা ব্যবহার করব এটা কিন্তু খুবই মোস্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তা আমরা যদি অঙ্ক দেখে অঙ্ক পড়ে যদি সূত্র নির্ণয়টা না করতে পারে যে আমি এখন কোন সূত্রটা ব্যবহার করব তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যা হয়ে যাবে তো এর জন্য দেখো আমরা আসলে কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব কারণ আমাদের এখানে চার পাঁচটা সূত্র আছে তো আমি কোনটা অ্যাপ্লাই করব আমরা কিন্তু সেটা আমাদের নির্ভর করবে কি দেওয়া আছে এবং কি বের করতে হবে এর উপর কিন্তু নির্ভর করবে আমরা কোন সূত্রটা ব্যবহার করব আচ্ছা চলো দেখি আমরা অঙ্কটা শুরু করি তো আমরা এখানে অঙ্কটা শুরু করতে গিয়ে এই অঙ্কগুলো আমরা দেওয়া আছে দিয়ে লিখব যে দেওয়া আছে আচ্ছা দেখো এখানে দেওয়া আছে কি এ মাইনাস বি ইকল ফাইভ এবং এ বি ইকল থার্টি সিক্স তো আমাদের এই দুটো জিনিস কিন্তু মান দেওয়া আছে আর আমাকে বের করতে বলছে এ কিউব মাইনাস বি কিউব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ন্যাচারাল আর কিছুই করা যায় না জাস্ট এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলেই আমাদের হয়ে যাবে আর যদি আমাদের এভাবে মান নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমরা এটা কিভাবে লিখবো আমরা প্রদত্ত রাশি দিয়ে লিখবো আচ্ছা চলো তাহলে আমরা লিখি প্রদত্ত রাশি এখন প্রদত্ত রাশি দিয়ে আমরা এটা লিখলাম এ কিউব মাইনাস বি কিউব এখন এ কিউব মাইনাস বি কিউবের আমরা সূত্র জানি তাহলে আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের এমন সূত্রের ফিগারটা আমরা নেব যাতে করে আমরা এ মাইনাস বি এবং এ বির মানটা বসাতে পারি লক্ষণীয় বিষয় আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রের কোন আকারটা আমরা নেব আমরা ওই আকারটা নেব যে আকার নিলে পরে আমরা এ মাইনাস বি এর মান বসাতে পারবো এবং এ বির মান বসাতে পারবো তাহলে এমন সূত্র কোনটা আমরা তো সবাই জানি যে এ কিউব মাইনাস বি কিউব ইকল কত তো এখানে আছে এ মাইনাস বি এর হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি দেখো এই সূত্রের এই ফিগারটা নিলেই আমরা মানটা বসাতে পারবো এ মাইনাস বির মানটা বসাতে পারবো এ বির মান বসাতে পারবো এ মাইনাস বি তখন তাহলে কিন্তু আমাদের এ কিউব মাইনাস বি কিউবের মানটা সুন্দরভাবে বের হয়ে আসবে আসলে তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো আর দেখো যদি সূত্র সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো মানে ধারণা কম থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই সূত্রগুলো বারবার রিপিট করবে পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো দেখবে তাহলে সূত্র যদি তোমাদের ভালোভাবে আয়ত্তে না আসে আর অঙ্কটা যদি আমরা সঠিকভাবে না বুঝতে পারি যে আমার কী দেওয়া আছে এবং কী বের করতে হবে এটা যদি সঠিকভাবে না বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অঙ্কের অ্যান্সার করতে পারব না তো দেখো তাহলে কিন্তু আমরা এই সূত্র সূত্রের এই আকারটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে চলো আমরা ব্যবহার করি তাহলে এটা এ মাইনাস বি এর হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এখন এখানে কি হবে এ মাইনাস বি এর মান কত এটা হলো ফাইভ প্লাস থ্রি এ বির মান কত 
एबिर मान हलो छत्तीस और यटार मान कत एबिर मान हलो पाँच एखे हमारे फाइवर ऊपर जो किूब थे तरह फाइवर ऊपर किूब मान कि फाइव के तीन बार गुण करते हैं तीन बार गुण कर ले पचिस प्लस एटी के गुण कर कत पा गुण कर एखे चार सौ चल्लिस पाता एखे चार सौ चल्लिस लिखे दिल एटे जो करी एटे जो कर शून्य और पाँच जो कर ले पाँच हो चार दई जो कर ले पाँच एवं एक जो कर ले छये अन्सार हल कत छो पट्टी ये अन्सार चलो हमें परवर्ती अंकटा देखी परवर्ती अंकटा कि दे जदि ए किूब माइनस बी किूब इक्ल पाँच सौ तर ए माइनस बी इक्ल तीन है तब ए बर मान बेर करते बोल से तो देखो एखान जे इटा दे माना ये मानगुलो के जो एक्ूब माइनस बी किूबर एखे जो बसाई दी तेल क्योंकि ए बर मान पाबर जे हम तीन नम्बर अंकटा जो सूत्रता एप्लै कर एखे से ही सूत्रता बसाले क्यों ए बर मान पाई क्यों देखो यार मान बसा दीते तक और ए बर मान बसिए दीते तक हमारे क्योंकि शुद्ध ए बर माना बेर जाए तो जेहेतु हमारे माना माना जाना आदा दरकार ए बी तेल सूत्रटाई एखे खाटे तो हमें लिखिए देवा आ ए किूब माइनस बिक्यूब इकल कत पाँच तेर एवं ए माइनस बीकल कत दे थ्री दे बेर करते हैं कि ए बी तेल लिखी हम जान जानी सूत्रता लिखी जे ए किूब माइनस बिक्यूब इकल सूत्र की जे ए माइनस बी एर होल किऊ प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी अच्छा देखो एन एखे ए माइनस बी ए ए किूब माइनस बी किूब एर परिवर्ते पाँच सौ तेर लिखे दीते अवश्य हमें मान बसा देव और इटे परिवर्ते लिखते परि थ्री किऊब प्लस एखे कि थ्री ए बी ए बी थे जाए कारण ए बर मान बसाते हैं ए बर मान जानी ना यार मान कत यार मान हलो थ्री बात एट कत हो पाँच तर ये कत है तीन ऊपर कि तीन के तीन बार गुण कर ले पा सत प्लस थ्री ए बी हम इटे एक बारे लिखे दी थ्री गुण थ्री तेल एखे हो कत नाइन बाहर इटे के पक्षान्तर करी ये जो पास नहीं आस तक कि पक्षान्तर कर ले एखे प्लस छो पक्षान कर ले माइनस माइनस नाइन ए बी बाटा थे जो सत्स वियोग करी तेल पा चारश छियाशी इक्ल कत नाइन ए बी बाहर ए बर माना दरकार तेल जो ये एक घूरिए दी जो ये पास नहीं आसब ये वो पास दिए देव तेल नाइन ए बी इक्ल फोर एट सिक्स एखर ए बर मान दरकार ए बीटा के रेखे देव और नाइन के जो पक्षान्तर करी नाइन ए बर सी गुण आखने इसे हमारे भाग हो जाए नाइन के भाग कर ले कथा हमारे पाँच नंग पैंताल पैंतालिस पाँच हाथ थे कत हमारे तीन तपर न चार नंग छत् चुवान्न अत ए बीकल कत आसल ए बीकल चुवान्न यटाई हल अन्सार ए बीकल चुवान्न खूब सहजे हमारा एक ही सूत्र द्वारा तीन ए चार एक ही सूत्र द्वारा हमें अंक कर फिलते सक्षम हलम आशा करी तुम्हारा विषय बुझते पर चलो हमें परवर्ती पाँच नम्बर अंक देखी तो पाँच नम्बर अंक तीन ए चार कर व्यतिक्रम से कि एखे एक्स इक्ल उन्नीस दे आईकल माइनस बारो दे आईट एक्स किऊ प्लस थार्टी सिक्स एक्स स्कोर वाई प्लस फिफ्टी फोर एक्स वाई स्कोर प्लस टोटी सेभेन वाई किूब एर मान कत से बेर करते बोल से तो देखो एन एखे जदि एखे सरसर एक्सर मान एखे बसिए दी 
এখানে এক্স এর মান বসিয়ে দেই এখানে এক্স এর মান বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যানসারটা হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের মান নির্ণয় করতে বললে আমরা যেটা প্রথমে করব দেওয়া আছে দিয়ে আমরা লিখব দেওয়া আছে কি আমরা সেই অংশটা লিখে নিই দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে এখানে এক্স ইকাল উনিশ ও ইকাল মাইনাস বারো এখন আমাদের এইটা মান বের করতে বলছে না তাহলে এই অংশটাকে আমরা প্রদত্ত রাশি দিয়ে লিখব প্রদত্ত রাশি তাহলে প্রদত্ত রাশিটা কি দেখো এখানে এইট এক্স কিউব থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস চুয়ান্ন এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সাতাইশ ওয়াই কিউব দেখো এখন যদি আমরা এখানে সরাসরি যদি এখানে এক্সের মান বসিয়ে দেই এখানে এক্সের মান এখানে এক্সের মান এখানে ওয়ের মান এখানে ওয়ের মান এখানে ওয়ের মান বসিয়ে দেই যে দেই যদি তাহলে আমরা এটাকে সরল করলে পরে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটা চলে আসবে কিন্তু না আমরা এইটাকে একটু সূত্রের ব্যবহারে আমরা শিখব সেটা কি আমরা এইটার সাহায্যে সে এইটা শিখব যে এ প্লাস বি এর হোল কিউব ইকাল আমরা জানি কি এ কিউব প্লাস থ্রাই জে স্কোয়ার বি প্লাস থ্রাই জে বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব আমরা দেখি এই ফাংশনে আমরা এইটাকে নিতে পারি কি না এবং আমরা পারব দেখো এটা আছে কত এইট এক্স কিউব আমরা এটাকে কিন্তু টু এক্সের উপর হোল কিউব এভাবে লিখতে পারি কারণ কি টু এর উপর যখন এই কিউবটা আসবে তখন টুকে তিনবার গুণ করলে আমাদের আট হয়ে যাবে দুই দুগুনে চার চার দুগুনে আট তারপর এই কিউবটা এক্সের উপর আসলে তো এক্স কিউবই হবে তারপর দেখো এইটা আমাদের কি হয়ে গেল এ কিউব হয়ে গেল আর এইটাকে আমরা বি কিউব বানাই দেখি এটা কি বি কিউব কীভাবে হবে সাতাশ যদি আমরা থ্রি ওয়াই এর উপর হোল কিউব দিই তাহলে তিনের উপর যখন কিউবটা আসবে তখন তিন তিনবার গুণ হয়ে তখন সাতাইশ হয়ে যাবে তাহলে দেখো এইটা হলো এ কিউব এটা হলো বি কিউব তার মাঝে আমার দরকার কি আমরা এ কিউব এবং বি কিউব পাইলাম প্রান্তের মাঝে দরকার আমার থ্রি তাহলে আমি প্লাস দিয়ে থ্রি নিলাম থ্রি তারপর দরকার কি আমার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার বলতে কি টু এক্সের উপর হোল স্কোয়ার এখানে আমাদের কি দরকার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার বলতে কিন্তু এই প্রথম অংশ এই প্রথম অংশের মধ্যে কি আছে টু এক্স তাহলে টু এক্সের উপর আমরা হোল স্কোয়ার দিলাম তারপর আমার দরকার কি বি বি বলতে কি এখানে থ্রি ওয়াই তাহলে আমরা এখানে লাগলাম থ্রি ওয়াই এখন দেখো এখন এইটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের কিন্তু এইটা হয়ে যায় এইটা আর এইটা কিন্তু এখন আমাদের সেম হয়ে গেল তারপর দেখো প্লাস এখানে এটা কত এখানে আমাদের দরকার থ্রি আমরা থ্রি নিলাম তারপর দরকার কি আমার এ এ বলতে কি এই অংশটা এ তাহলে টু এক্স তারপর বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার বলতে কি এইটা থ্রি ওয়াই এর উপর হোল স্কোয়ার এখন দেখো যে এই অংশটা এবং এই অংশটা সেম এটাকে যখন তিনটে আর তিনের উপর স্কোয়ার আসলে নাইন হয়ে যাবে আর এটা কত ছয় তাহলে ছয় নাম চুয়ান্নই হয় আর এখানে এক্স এই ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দেখো আমাদের এইটার সমান আমরা এইটা পাইলাম আবার এইটার সমান এইটা পাইলাম এইটার সমান এইটা পাইলাম এইটার সমান এইটা পাইলাম তাহলে দেখো আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা দ্বিতীয় লাইনটি আসতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা যে মান আছে সেই মানগুলোই আমরা রেখে দিচ্ছি তো এখন এখানে মাঝখান থেকে হইল কি দেখো এইটা হলো এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব তার মানে কি এ মাইনাস বি এর হোল কিউব তাহলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারি আমরা এটাকে লিখতে পারি এ মাইনাস বি এর হোল কিউব তাহলে এ বলতে কি এখানে টু এক্স বি বলতে এখানে থ্রি ওয়াই তারপরে এর উপর আসবে কি হল কিউব এখন দেখো এখানে আমার কি আছে এখানে আমার আছে এখন আমরা এখানে এক্স ওয়াইয়ের মান বসাই দিতে পারি তাহলে দেখো এখানে আমরা এক্স ওয়াইয়ের মান বসাই এখানে টু এক্সের মান কত এখানে এক্সের মান হলো উনিশ প্লাস এখানে থ্রি ওয়ের মান কত ওয়ের মান হলো মাইনাস বারো মাইনাস বারো মাইনাস কারণে আমরা একটা ব্র্যাকেট দিলাম তাহলে এইখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা কিউবটা লিখব হ্যাঁ ধরুন এটাকে আমরা যখন গুণ করব তখন আমাদের হয়ে যাবে কথা এটা আটত্রিশ একটা প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস প্লাস এ মাইনাস এ আর মাইনাস তিন বারো ছত্রিশ কিউব তাহলে এখন এটাকে আমরা বিয়োগ করে বিয়োগ করলে কত হবে টু হবে তাহলে টু এর কিউব মানে কত এইট আমাদের এটাই হলো অ্যান্সার তো আমাদের অ্যান্সারটা বের হয়ে গেল আর আজকে 
আমরা আমাদের ক্লাসটা এখানেই রেখে দেব তোমরা অঙ্কগুলো অবশ্যই বারবার করবে প্লিজ প্র্যাকটিস মেক এ ম্যান পারফেক্ট তো সত্যি যত অনুসরণ করবে যত দেখবে অঙ্কগুলো তত তোমাদের কাছে সহজ মনে হবে কারণ তোমাদের অঙ্কগুলো সৃজনশীল সৃজনশীলে কোনো অঙ্ক বাদ রাখা যাবে না সব অঙ্কগুলো তোমাকে করতে হবে বুঝতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এভাবে যদি তোমরা তোমাদের অনুষ্ঠানে চালিয়ে যেতে পারো ইনশাআল্লাহ একটা ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা করা যেতে পারে আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম